。第十五题 ，Sherlock Holmes, a detective in a popular fiction series, has impressed readers with his amazing powers of blank and his knowledge of trivial facts. 好，我们看看这一句。Sherlock Holmes 啊，就是大名鼎鼎的福尔摩斯，这就是一个很有名的侦探。所以侦探的英文呢，就是念成 detective。detective 啊，这个字的意思呢，当做形容词是侦查用的，当做名词就是侦探啊，特别指的是私家的侦探。那这个字呢，它其实是来自于动词，念成 detect， 就是要察觉出有什么样的破绽，或者是有什么样的证据。所以他这个句子说，福尔摩斯呢，他是一个侦探。好，在哪一方面，在哪里的侦探呢 ？In a popular fiction series， 好，那这 popular 就受欢迎的，很受欢迎的小说的连载。那这 series 这个字，来我们看看英文这个字念成 series， 啊 ，series 这个字呢，则是连续的，所以我们通常会搭配一个片语，就是 a series of， 指的是连续的什么什么东西。好，那我们知道呢，福尔摩斯呢，它是有连载的侦探小说。好，所以福尔摩斯呢 has impressed readers。好，我们看看这个字，这个字呢英文念成 impress。那 impress 呢就是令或者给什么人很深的印象，英文就念成 impressed。这边用的是现在完成式，指的就是从以前。到现在，所以呢，他让读者呢感到印象非常深刻。以什么样的东西让读者感到印象深刻呢？后面接着一个非常长的介系词片语，用后面这个东西让呢读者感到印象深刻。好，以什么东西呢？所以这边的介系词 with， 我们就翻成以。或者是用的意思，他用他那些让人家感到惊讶的 powers， 好，这边指的是能力，什么的能力呢？还有他的知识，英文这个字 knowledge， 这个字我们中文翻成学问、知识，表示他知道很说很多事。那当然知道这个字就从 know 这个字。演变过来的，那它的动词三态呢？不要忘记了，是属于规则啊、呃，不规则变化，英文念成 no new。No， 好，所以呢，他呢，还有呢，用他令人感到惊讶的能力，什么的能力？还有他的知识，哪一方面的知识呢 ？Trivial facts。那我们看看这个字，这个字呢，念成 trivial， 它的意思是琐细的。平凡的，或者是从呢一些很细微的、大家不注意到的、大家视为理所当然的一些细节里面找到一些线索。那 facts 就是事实喽。好，所以我们看一下我们第一个选项。好，第一个选项呢，英文念成 innocence。那 innocence 指的是天真无邪，是它的名词。那它的形容词呢，英文念成 innocent， 中文可以翻成无罪的、清白的。那相较于无罪的，那就是有罪的喽。那有罪的，我们英文就念成 guilty， guilty 就是表示有罪的。好，接下来选项第二个 B， 英文念成 estimation， 这个字呢，我们中文翻成评价，或者是估计，或者是预算。这个字呢，是从 estimate 这个动词估价、估量所演变过来的。好，接下来我们看一下这个字呢，念成 assurance。这个字呢，只当做名词，叫做保证。那这个字呢，其实是从动词 assure 演变过来的。我们把 e 去掉之后呢，改成 a n c e， 就变成它的名词了。那 assure 这个字呢，其实它相类似的字相当的多。来，我们先来看一下这个字的字根，它原本是来自所谓的 sure。它的意思呢，就是确定的意思，所以说 assure 是向什么什么人保证。那另外一个字呢，再把 assure 前面的 a s 把它改成 e n 之后，我们就念成 ensure。它的意思呢，就是保证、担保。那再把 e n 改成 i n 之后 ，ensure 这个字，注意哦，它的意思就是投保，就是保险。好，那这个字呢，可以可以衍生出它的名词保险，英文就念成 ensure。Rents 就是它的名词，保险了。好，接下来就一个呢，念成 observation， 它的意思呢叫做观察、观测。那这个字呢，它从 observe 这个动词来的。那 observe 这个字呢，动词它的意思叫做看到或者是观察。注意哦，它还有另外一个意思，英中文翻成遵守。好，所以呢，这个字呢，我们大概呢看了它的意思。他以他那些令人感到惊讶的什么样的
力量呢？啊，我们选择是所谓的观察，好、啊，因为呢，他观察到呢非常一些细微，别人所不能观察的，所以呢，他屡屡可以破案，就是靠着。他这个令人看似平凡，但是呢，却非常精准的观察。所以这一题的答案，我们选择第四个 D，observation 名词，观察、观测。